今天继续挑战五万老房子改造成别墅，我们想把厨房从这样子改造成这样子。今天叫哥哥过来帮忙，我们这边拆瓦，要把这边的瓦片全部给它拆了，然后把漏给剪一下。到今天为止，我们一分钱都还没花，所有的活还都是自己亲自干的。下雨了，快点下来。这里是大厅的平台，我们要把它拆掉，然后都是从这来挖。有粉丝朋友说我们进度太慢，都不知道现在下雨都下了两个星期，外面都特别的湿，挖机根本就不能正常的作业，所以这几天我们先把室内的卫生做了，把能拆掉的都先拆掉。这个是大厅的屏风，木板还挺好的，就先留着，以后还可以用。有哥哥的帮忙，做什么都得心应手。今天婶婶也来帮忙。先，我给你看一个东西，你看，这什么？以前人家做新娘用的马灯，古老啊，是古董啊，这个。今天又是费老公的一天，不光是费老公，哥哥也非常的辛苦。这些大件的东西我根本就搬不动。还好有哥哥的帮忙，把这些废旧的家具清理出去，以后就可以拆墙了。刚才是毛钱了，三块钱啊，我们要节约一点，节约一些。为了节省开支，菊菊真的是不放过任何一块砖。你儿子说搬砖三百块钱一天啊。以后你们不准注意上学，就去搬砖。有粉丝朋友说我们这样子像在过家家，你看我们这样子像过家家吗？每天都有搬不完的砖，干不完的活。下午没下雨，叔叔也来帮忙拆房子。叔叔是最专业的，专业的事还是要专业的人来做。叔叔好厉害的样子，什么都能做。我和婶婶只能搬搬瓦。这么多瓦都是钱，又可以节省一笔开支。姐姐，你知道你是猪吗？不知道。<笑>那你就是猪。你套路我。你叫我叫什么？婶婆真乖。我的辈分太大了，这个憨憨要叫我婶婆。这个憨憨很懂礼貌，也很老实，很会干活。铺完终于拆拆完了，明天公司就可以进来把这里洗完过。喜欢看我们改造蘑菇的，记得点赞关注哟。